ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസിലത്തെ കമ്പനി മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലത്തെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു വോട്ടിങ് അറ്റ് ദ മീറ്റിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വോട്ടുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യൂസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് വോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണോ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊപ്പോസലിന് നേരെയുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അവരെ അറിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് വോട്ടിംഗ് നടത്താം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സിക്സ്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ അവസാനിച്ചു വോട്ടിംഗ് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെവൻത്ത് വൺ നോക്കാം പ്രോക്സീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ മോഡ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രോക്സി ആരാന്ന് അതാണ് നമുക്ക് ഏഴാമതായിട്ട് വേണ്ട ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് മീറ്റിംഗ് Proxy may be defined as the representative of a member appointed by him to attend and vote at the meeting on his behalf. He is the representative of a member. One member in the meeting is not eligible for the meeting. One member is the appointed by him. That member is appointed by him. To attend and vote at the meeting on his behalf. I will attend the meeting. Vote to the meeting. മോഡ് ഓഫ് വോട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വോട്ട് ചെയ്യാനും ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോക്സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനി പേഴ്സൺ മേ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ പ്രോക്സി വെദർ ഹീസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഓർ നോട്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പ്രോക്സി ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അയാൾ ഓൾറെഡി ആ കമ്പനിയിലത്തെ മെമ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഏതൊരാളെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോക്സി ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദിസ് ഇൻസ്ട്ര ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റിങ് എ പേഴ്സൺ ആസ് പ്രോക്സി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രോക്സി ഒരു പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമാവണമെന്നില്ല ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതി കൊടുക്കും ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും പ്രോക്സി എന്ന് വിളിക്കും ആ ഒരു എന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും പ്രോക്സി എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ ആൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ എന്ന് വിളിക്കും പ്രോക്സി എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓർ ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പോയിന്റിങ് എ പേഴ്സൺ ആസ് പ്രോക്സി ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രോക്സി ക്ലിയറായില്ലേ അപ്പൊ പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മെമ്പർക്ക് പകരം ആള് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആ മീറ്റിംഗിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനും ആൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോക്സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റിനെയും പ്രോക്സി എന്ന് വിളിക്കും ദ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോക്സീസ് ഈ പ്രോക്സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് എ പ്രോക്സി കൻ നോട്ട് ബി അപ്പോയിന്റഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഒരാൾക്ക് അമ്പത് പേരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ പ്രോക്സി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമ്പർ ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്പത് പേരുടെ പ്രോക്സി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പോയിന്റിങ് പ്രോക്സി മേ ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സൈൻഡ് ബൈ ദ അപ്പോയിന്റ് അപ്പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അത് എഴുതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആൾ അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പോയിന്റിംഗ് പ്രോക്സി മേ ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സൈൻഡ് ബൈ ദി അപ്പോയിന്റ് എ മെമ്പർ മേ അപ്പോയിന്റ് മോർ ദാൻ വൺ പ്രോക്സി ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രോക്സികളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നിലധികം കമ്പനികളിലെ ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരാളെ വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് വേറെ ആ രീതിയ
the proxy is allowed to vote uh, allowed to vote only in the permitted voting methods nammal nerthe parnja proxies allowed allatha method unde allowed aaya method unde adile allowed aaya method il mathrame namukku proxy vechitta vote cheyipikkanayitte pattullo appo ini unde provision adutha slide aanu appo ivada nammal korcha provision parnja oru alka ambadil kudal alka de proxy avanayitte pattilla oru member ku more than one proxy na appoint cheya aa instrument la aale ezhuthi oppittu kodukkanam adu pole aalku പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോക്സിക്ക് പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് വോട്ടിൽ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പ്രോക്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രോക്സി ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു സ്പീക്ക് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല ആൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യാൻ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നോ റൈറ്റ് ടു സ്പീക്ക് ദ പ്രോക്സി ക്യാൻ ഡിമാൻഡ് ഫോൾ അതുപോലെ ഫോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴാമത്തെ മെത്തേഡ് ഓഫ് വോട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പോളിങ്ങിലെ മെത്തേഡ് ഓഫ് വോട്ടിങ്ങിലെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു പോളും കൂടി നടത്തണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം ആ ഡിമാൻഡ് ആർക്കും നടത്താം ഈ പ്രോക്സിക്കും നടത്താം നമ്മൾ വോട്ടിംഗ് നടത്തി ആ വോട്ടിംഗ് നടത്തിയിലെ റിസൾട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ആർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പ്രോക്സിക്ക് പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പ്രോക്സിക്ക് ഉണ്ട് The notice of a meeting must clearly state that member is entitled to appoint a proxy and proxy need not be a member. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുമല്ലോ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നോട്ടീസിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പറഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോക്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മസ്റ്റ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എ മെമ്പർ ഈസ് എൻഡായിട്ട് ടു അപ്പോയിന്റ് എ പ്രോക്സി ആൻഡ് പ്രോക്സി നീഡ് നോട്ട് ബി എ മെമ്പർ ആ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോക്സി മെമ്പർ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന കാര്യം ആ നോട്ടീസിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം the document appointing the proxy should be deposited within the company 48 hours before the commencement of the business ini ingana appointment cheyna ee instrument alinga document meeting thodangunnadine 48 manikkur munbu adayathu rendu divasam munbengilum office le kittirikkanam adu nirbandham aanu rendu aa meeting thodangunnadine last moment kondu vekkanayittu pattilla angane nammala proxy ne appoint cheyunnundengile aa meeting thodanganekkal rendu divasam munbengilum adu nammala office le kondu kodukkanam every member entitled to vote has the right to inspect document appointing the proxy deposited within the company by giving 3 days notice ani നമ്മളൊരാളെ ഒരു പ്രോക്സി ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആ മീറ്റിംഗിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഉള്ള ഏതൊരു മെമ്പർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നണി വന്ന ആള് പ്രോക്സി അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ആൾ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അഡ്വാൻസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആർക്ക് പറ്റുള്ളൂ ആ മീറ്റിംഗിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഉള്ള മെമ്പർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല എനിക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോക്സിയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എവറി മെമ്പർ എൻഡൈ ടു വോട്ട് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദ ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പോയിന്റിംഗ് ദ പ്രോക്സി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ദ കമ്പനി ബൈ ഗിവിംഗ് ത്രീ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ദെൻ ദ പ്രോക്സി ഈസ് റിവോക്കബിൾ എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പ്രോക്സിനെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോക്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ശരിക്കും ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ദിവസം എനിക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അന്നത്തെ ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസലായി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മീറ്റിംഗിൽ പോയിട്ട് പങ്കെടുക്കാം ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത പ്രോക്സിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ല അതിന് വേറെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ദ കമ്പനി കനോട്ട് സെൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു പ്രോക്സീസ് ഓഫ് മെമ്പർ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ നോട്ടീസ് അയക്കില്ല പ്രോക്സീസിന് നോട്ടീസ് അയക്കില്ല മെമ്പറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് പ്രോക്സീനെ ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയിക്കുന്നത് ടൈമും ഡേറ്റും പ്ലേസും ഒക്കെ അറിയിക്കേണ്ടത് ആരും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മെമ്പറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലാണ്ട് കമ്പനി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മേ പ്രിസ്ക്രൈബ് സെർട്ടീൻ ക്ലാസസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഹൂസ് മെമ്പർ ഷാൽ ന
അതുപോലെ ഹി മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റേ ദ ക്ലിയർ മെമ്പർ എന്താ നോട്ടീസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോക്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം നാൽപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ഈ പ്രോക്സിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ കമ്പനിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം ഒരു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ റൈറ്റുള്ള ഏതൊരു മെമ്പർക്കും ആ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കമ്പനി ഒരിക്കലും പ്രോക്സിന്ന് ലെറ്റർ അയക്കില്ല മെമ്പറാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയിക്കേണ്ടത് ചില കേസസിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ചില കമ്പനികളോട് പറയും നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പ്രോക്സിസ് അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രോക്സി വെച്ചിട്ട് നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോക്സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇതെന്താ എയ്ത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് സെവൻ വരെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഏഴാമത്തെ പ്രോക്സിസ് അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മീറ്റിംഗ് വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എ മോഷൻ ഈസ് എ പ്രപ്പോസിഷൻ ഓർ എ പ്രപ്പോസൽ പുട്ട് ബിഫോർ എ മീറ്റിംഗ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ഓർ ഡിസിഷൻ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് എ ഡിസിഷൻ ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ put before a meeting for discussion and decision ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മീറ്റിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡിസ്കഷൻ്റെ ബേസിസിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെറുതെ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അവസാനം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ മോഷൻ ഈസ് എ പ്രപ്പോസിഷൻ ഓർ എ പ്രപ്പോസൽ പുട്ട് ബിഫോർ a meeting for discussion and decision the person who put the motion is called the proposer aarku venamengil ningal oru proposal vekka aa proposal vekkana aala vilikkana peraanu proposer no decision on one important matter can be taken without a motion being put before the meeting ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മോഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു മോഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോ ഡിസിഷൻ ഓൺ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ വിത്തൗട്ട് മേക്കിംഗ് ബി വിത്തൗട്ട് വിത്തൗട്ട് എ മോഷൻ ബീയിങ് പുട്ട് ബിഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് ഒരു മോഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ പോലും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രപ്പോസർ വന്നിട്ട് ഒരു മോഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യലാണ് വെൻ എ മോഷൻ ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ചെയർമാൻ ദ ചെയർമാൻ ആസ്ക് ദ മെമ്പേഴ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദയർ വ്യൂസ് പിന്നെ മോഷൻ ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ചെയർമൻ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസർ ആണ് ആ പ്രപ്പോസർ ഒരു മോഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അത് അത് ആരംഗീകരിക്കണം ആദ്യം നമ്മുടെ ചെയർമാൻ അംഗീകരിക്കണം ആ ചെയർമാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പറയും മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സിനോട് ഒരാളിത് പ്രപ്പോസർ ഉണ്ടാവും ആ പ്രപ്പോസർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ പ്രപ്പോസലെ ഡിസ്കഷന് വിട്ടുകൊടുക്കും ആര് ചെയർമാന് വിട്ടുകൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അതാണ് പറയുന്നത് വെൻ ദ മോഷൻ ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ചെയർമാൻ ദ ചെയർമാൻ ആസ്ക് ദ മെമ്പേഴ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദയർ വ്യൂസ് after the discussion the motion may be adopted unanimously or put to vote adu kaynatta discussion okka kaynatta chela pe ellavarkum or aalku polum opposition undavilla appo vecha proposal ellavarum angeekarikkiyanengile namukku adu appo thanne accept cheyyam allengil disopinions undengil nammal nartha padichu indala padicha voting nadakkum aalkokke etra peru for undu etra peru against undu nokkum ennattu oru result declare cheyyam chela valare rare aayittum mathrame endundavum ee proposal എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആർക്കും ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അപ്പം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അംഗീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വോട്ടിംഗ് നടത്തേണ
അങ്ങനെ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയർമാൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് മോഷൻ എന്തായിരുന്നു പേര് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസൽ എന്നായിരുന്നു പേര് അതെന്തായിട്ട് മാറി റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി റെസൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മോഷൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഏതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രപ്പോസൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ആ പ്രപ്പോസൽ ചെയർമാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് അതിന് മോറി ഡിസ്കഷൻ നടത്താം ഡിസ്കഷൻ നടത്തി എല്ലാവരും യുണാനിമസ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ഒരു ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വോട്ടിംഗ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ വോട്ടിങ്ങിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയർമാൻ എന്ത് പറയും ദ മോഷൻ ഈസ് ക്യാരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആള് പറയും ആ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് മാറി അതേസമയം വോട്ടിങ് നടന്നിട്ട് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും അത് റിജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മോഷൻ അതോടുകൂടി നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മളത് ഫുള്ളി റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മോഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ദ എ മോഷൻ മേ ബി ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ആണുള്ളത് പ്രൈമറി മോഷൻ സെക്കൻഡറി മോഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് മോഷൻ പ്രൈമറി മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ മോഷൻ ഓതറൈസിങ് ഓതറൈസിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ടേക്ക് സം ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൈമറി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രപ്പോസൽ പ്രകാരം ഇറ്റ് ഓതറൈസസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ടേക്ക് സം ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത്ര ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം ഇന്ന ആൾ റിട്ടയർ ചെയ്യണം ഇന്ന ആൾക്ക് പെനാലിറ്റി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി മോഷൻ എ മോഷൻ ഓതറൈസിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ടേക്ക് സം ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി മോഷൻ സെക്കൻഡറി മോഷൻ എ മോഷൻ അമെൻഡിങ് ദ പ്രൈമറി മോഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി മോഷനിലെ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വരുന്ന മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി മോഷൻ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ മോഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രപ്പോസലിലെ പ്രപ്പോസലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു മോഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി മോഷൻ എ മോഷൻ അമെൻഡിങ് ദ പ്രൈമറി മോഷൻ അതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനായിട്ട് വരുന്നത് then the third one is substantive motion when a primary motion is altered by the incorporation of an amendment it become a substantive motion adayathu nam nerthe paranju primary motion amendment nadathuna motion aanu ennu parannathu secondary motion ennu paranju അങ്ങനെ ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രൈമറി മോഷനിലെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി പിന്നെ അതിനെ പ്രൈമറി മോഷൻ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് മോഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രൈമറി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പനിയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനാണ് പ്രൈമറി മോഷൻ ആ പ്രൈമറി മോഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന മോഷനാണ് സെക്കൻഡറി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സെക്കൻഡറി മോഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രൈമറി മോഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എന്തായിട്ട് മാറി പ്രൈമറി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താണ് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനാണ് ഉള്ളത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൈമറി മോഷൻ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം എന്തായാലും എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരും സെക്കൻഡറി മോഷൻ്റെ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ മോഷനായിട്ട്
എല്ലാവർക്കും യുനാനിമസ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വോട്ടിങ്ങിന് ഇടും ആ വോട്ടിങ്ങിനേക്കാൾ മുമ്പ് എന്ത് കൊണ്ടുവരണം സെക്കൻഡറി മോഷൻ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റില്ല വോട്ടിങ്ങിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡറി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമൻമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഓൺലി ബൈ എ മെമ്പർ ഹു ഹാസ് നോട്ട് ഓൾറെഡി സ്പോക്കൺ ഓൺ ദി മെയിൻ മോഷൻ ഇനി ഇത് ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഏതൊരു മെമ്പർക്കും ആളതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറ് ഡിസ്കഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഏതൊരാൾക്കും അത് അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം കാരണം ഓൾറെഡി ആൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അപ്പം പറയണമായിരുന്നു അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയണമായിരുന്നു അയാൾ അപ്പം പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ രണ്ടാമതും പിന്നെ ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അയാൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ അമൻമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതായത് അതുവരെ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു മെമ്പർക്ക് മാത്രമേ അമൻമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഓൺലി ബൈ എ മെമ്പർ ഹു ഹാസ് നോട്ട് ഓൾറെഡി സ്പോക്കൺ ഓൺ ദി മെയിൻ മോഷൻ പ്രൈം പ്രൈമറി മോഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു വ്യൂസും ഒരു ഒപ്പീനിയനും പറയാത്ത ഒരു മെമ്പർക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അമൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മോഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ടു വോട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു സെക്കൻഡറി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതും ഡിസ്കഷൻ ഇട്ടു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വോട്ടിങ്ങിന് ഇട്ടു ഇഫ് ദ അമൻമെൻറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ മോഷൻ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് വോട്ടിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പേഴ്സ് അമൻമെൻറ്റ് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മീൻസ് മെജോറിറ്റി കൂടുതൽ പേരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ പ്രൈമറി മോഷൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി മോഷൻ എന്ത് മോഷനായിട്ട് മാറി സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് മോഷനായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതുവരെ പ്രൈമറി മോഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒപ്പീനിയനും പറയാത്ത ഏതൊരു മെമ്പർക്കും ആ പ്രൈമറി മോഷൻ വോട്ടിങ്ങിന് ഇടനേക്കാൾ മുമ്പ് അമൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മോഷൻ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി വോട്ടിങ്ങിനിട്ട് ആ വോട്ടിങ്ങിലെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അമൻമെൻറ്റ് എവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പ്രൈമറി മോഷൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈമറി മോഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് മോഷനായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷനും അതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൈമറി മോഷൻ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് മോഷനായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിക്വസിറ്റ്സ് ഓഫ് എ വാലിഡ് മോഷൻ ഒരു മോഷൻ വാലിഡ് മോഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് റിക്വസിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വിതിൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ വരുന്ന പരിധിക്ക് ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ മോഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അജ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അജണ്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ അജണ്ട പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ മോഷനായിട്ട് പ്രപ്പോസലായിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വിതിൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രെയിംഡ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് ഫോം ആൻഡ് should comments with the word that ഇത് ഇത് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിട്ടൺ ആയിട്ട് വെറുതെ ബൈ വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഓറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഷുഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് ഫോം അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആവരുത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഷുഡ് കമൻസ് വിത്ത് ദ വേർഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസല് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ആംബിഗിറ്റി അതുപോലെ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കൺഫ്യൂസിങ് ആവരുത് ആർക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കേട്ടാൽ ഒരു ഡബിൾ മീനിങ് വരുന്നതോ ഒരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ് വരുന്നതോ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസോ
അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ അറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡ്യൂലി സൈൻഡ് ബൈ ദി പ്രൊപ്പോസർ പ്രൊപ്പോസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ദ പേഴ്സൺ ഹു പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദി മോഷൻ ആരാണോ ഇത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്പോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഴുതിയ പേപ്പറിൽ ആ പ്രൊപ്പോസർ ഷുഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ പേപ്പറിൽ ആരും ഒപ്പിടുന്നത് ചെയർമാൻ അല്ല ഒപ്പിടേണ്ടത് പ്രൊപ്പോസർ ആണ് ഒപ്പിടേണ്ടത് അത് പിന്നെ ചെയർമാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മോഷൻ വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് സൈൻഡ് ബൈ ദ പ്രപ്പോസർ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ആൻഡിഗ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു അറൈവ് അറ്റ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഡിസിഷൻ ഒരു എൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വിത്ത് ദ വേർഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മോഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ എന്തെല്ലാമാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒരു വാലിഡ് മോഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ദ നയൻത്ത് വൺ ഇസ് റെസൊല്യൂഷൻ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മോഷൻ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഷൻ വോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയർമാൻ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായി മാറി ആ മോഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി റെസൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടേക്കൺ ഓൺ ദി മോഷൻ മോഷൻ്റെ മുകളിലെ നേരത്തെ നമ്മൾ വെച്ച പ്രൊപ്പോസലിൻ്റെ മുകളിലെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ഡിസിഷൻ ആണ് എടുത്തത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ ആ പ്രൊപ്പോസൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടേക്കൺ ഓൺ ദി മോഷൻ മോഷൻ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലെ എന്താണ് അവസാനം നമ്മൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസൊല്യൂഷൻ it may be defined as the motion or proposal which is voted off at the meeting and accepted by the members it may be defined as the motion or the proposal which is voted at the meeting oru nammala nammada meeting ile vote cheyda proposal allengil motion aanu and accepted by the members ellam adu vote cheyin cheydu adu pole ella members um allengil majority of the members um accept cheyda aa motion o proposal ne vilikana peraana റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മോഷൻ ഓർ ദി പ്രപ്പോസൽ വിച്ച് ഈസ് വോട്ടഡ് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോമൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസിഷൻ ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലത്തെ ഡിസിഷൻ്റെ ഫോമൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി എന്താണ് തീരുമാനം എടുത്തത് ആ തീരുമാനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പല മീറ്റിങ്ങുകളും കൂടും അവസാനം എന്തുണ്ടാവും അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ് ചിലപ്പോൾ പിരിയേണ്ട അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല റെസൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അതേസമയം നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടി അജണ്ടയൊക്കെ വെച്ച് മീറ്റിംഗ് കൂടി ആ അജണ്ടയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോഷൻ ഫോർ ഫോർവേഡ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും so it is the formal expression of the decision of the meeting or meeting in the result in the formal expression vilikana perana resolution ennu vilikana sadharana ella meetingalkum endundayikanam resolution undayikanam illengil endu artham endana a meeting nadathida pratheegichu or benefit undayittilla nanu okay a resolution passed at the meeting is valid only if ini ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മോഷൻ വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർ നോട്ടീസ് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ കൺവീനിങ് ദ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് മീറ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു പ്രോപ്പർ നോട്ടീസ് എന്ന് പഠിച്ചു പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി പ്രോപ്പർ നോട്ടീസ് അയക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മ
meeting was competent to pass the resolution meeting was competent to pass the resolution ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മീറ്റിംഗ് എല്ലാ റൂൾസും പ്രൊവിഷൻസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമേ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദെൻ റീസണബിൾ ഡിസ്കഷൻ വാസ് എല്ലാവരും അതുപോലെ മോഷന്റെ മുകളിലെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വ്യൂസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് മോഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രം സംസാരിച്ച് അത് റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പാസ്സാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ മോഷന്റെ മുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം വോട്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയർ വാസ് ആസ് പെർ റൂൾസ് അതുപോലെ ആ മോഷൻ യുനാനിമസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വോട്ടിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതും നമ്മൾ നിയമപ്രകാരം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്തിയിരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വാലിഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ അത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മീറ്റിംഗ് കൺവീൻ ചെയ്യാൻ നോട്ടി നോട്ടീസ് കൃത്യമായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ക്വാറം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഒരു ചെയർമാൻ എന്ന നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം നിയമപ്രകാരം എല്ലാ പാ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടേ ആ മീറ്റിംഗ് കൺവീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതുപോലെ മോഷന് മുകളിൽ റീസണബിൾ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം വോട്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നിയമപ്രകാരം നടത്തിയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി ഒരു വാലിഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത്